हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है रुपिंदर कौर और आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ की ज्योग्राफी एंड द टॉपिक इज ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट जो कंसेप्ट है ये दो बहुत ही इंटेलिजेंट बहुत ही हार्ड वर्किंग इकोनॉमिस्ट ने दिया था ये थे अमरत्या सेन एंड महबूब उल हक अमरत्या सेन है इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड डॉक्टर महबूब उल हक वॉज फ्रॉम पाकिस्तान राइट हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे उन्होंने क्या क्या थ्योरी दी क्या क्या अप्रोचेस दिए और क्या उनकी इम्प्लीकेशन है राइट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट को जनरली इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है बट द थिंग इज कि देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है वो हम देखते हैं सबसे पहले तो फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी है थाउजेंड रुपीज ओके और अगर मेरी सैलरी थाउजेंड रुपीज बढ़ जाती है देन इसका मतलब क्या है ग्रोथ हुई है बढ़ी है इंक्रीज हुआ है ठीक है देन ऑन दी अदर हैंड अगर मेरी सैलरी थाउजेंड है और ये रिड्यूस होके फाइव हंड्रेड हो जाती है क्या हम इसको ग्रोथ बोल सकते हैं बोल सकते हैं लेकिन नेगेटिव ग्रोथ राइट सो ग्रोथ कैन बी बोथ पॉजिटिव विच वी सॉ इन दिस केस and growth can be negative which we saw in this case right now development ke bare mein baat karte hain same meri salary 1000 hai increase ho gayi by 1000 now ab agar is 1000 ko main apni personal growth ke liye use karu for example jaise ki main um, education ke liye use karu राइट right? तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ कुछ गेन हो रहा है मेरा कुछ क्वालिटी इंप्रूव हो रही है राइट सो दिस इज दिस लीड्स टू डेवलपमेंट राइट और ये थाउजेंड सपोज पड़ा है मैं इसको ऐसे ही स्पेंड कर देती हूँ जैसे मैं इसको स्पेंड कर देती हूँ जंक फूड एंड अननेसेसरी मूवीज एंड घूमना फिरना लेकिन कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं कोई न्यू बुक रीडिंग हैबिट नहीं कुछ नया नहीं नहीं दैट इज ग्रोथ लेकिन इसमें दिस इज डेवलपमेंट राइट नेक्स्ट पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट राइट ये फोर पिलर्स हैं जो आपको याद रखने हैं ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि चार पिलर बताइए ह्यूमन डेवलपमेंट के ठीक है द फर्स्ट वन इज इक्विटी इक्विटी क्या होता है देर आर टू पीपल वन इज पुअर एंड वन इज रिच ठीक है ये एक स्कूल है राइट right? दोनों ने जाना है इस स्कूल में और अगर किसी कंट्री में सिर्फ रिच को प्रेफरेंस दी जाए और पुअर को प्रेफरेंस ना दी जाए दैट इज इन इक्वालिटी इक्विटी नहीं है ठीक है एंड अगर रिच को और पुअर को दोनों को इस स्कूल में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले राइट सेम फीस एंड एवरीथिंग देन इट इज इक्वालिटी फाइन ऑन द अदर हैंड अब अगर पुअर को 50 परसेंट डिस्काउंट मिल जाए फीस में इसके लिए इजी होगा जबकि वो 100 परसेंट फीस देना रिच के लिए बहुत इजी है वो आराम से दे सकता है लेकिन पुअर के लिए 50 परसेंट डिस्काउंट करके वो इजीली दे पाएगा राइट सो दिस इज कॉल्ड इक्विटी सबको पहले सेम लेवल पे लेके आना राइट right? सपोज ये एक दीवार है इसके आगे मैच चल रहा है कुछ ठीक है हेज दिस चाइल्ड हेज दिस टॉल पर्सन 
राइट तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमने तो सबके लिए वॉल का जो हाइट है सबके लिए सेम बनाई है अब सब नहीं देख पा रहे तो हम क्या करें नहीं गवर्नमेंट को क्या करना है इसके नीचे सपोर्ट देनी है राइट right? कैसे इसके नीचे सपोज ऐसे ब्लॉक्स लगा दिए देन कैन दिस चाइल्ड स्टैंड स्ट्रेट एंड सी द मैच यस दिस इज इक्विटी ये जरूरी है एक कंट्री में बिकॉज नो बडी इज अ लाइक एवरी बडी इज डिफरेंट सो देर हैज टू बी सिलेक्टेड पॉलिसीज फॉर सिलेक्टेड पीपल राइट एंड द पॉलिसी ऑफ वन शू फिट्स ऑल should not be followed right next next is sustainability right sustainability ka kya matlab hai ki suppose main kuch use kar rahi hu aur main usko itni wisely use karu taki meri jo aane wali generation hai usko koi problem na ho usko us cheez ki kami mehsoos na ho for example agar hum fresh air ki baat kar le अगर हम मैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती रहूँगी ठीक है फायर चल रही है इधर एंड आई एम यूजिंग ऐसा व्हीकल जो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट रिलीज करता है देन दैट इज़ नॉट सस्टेनेबिलिटी राइट अगर मैं कोल यूज़ कर रही हूँ पेट्रोलियम यूज़ कर रही हूँ डीजल यूज़ कर रही हूँ तो मैं सिर्फ उतना यूज़ करूँ जितनी मुझे ज़रूरत है ताकि मेरी आने वाली जनरेशन को भी वो चीज़ें मिल सकें दैट इज़ सस्टेनेबिलिटी ठीक है नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि सपोज कोई इनपुट है हमारे पास हम उसको इस तरीके से यूज करें कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले और वो कैसे हो सकता है अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी वो टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा और वो अच्छा ह्यूमन कैपिटल कैसे आएगा एजुकेशन से आएगा अच्छी ट्रेनिंग से आएगा राइट सो अ गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन producing a good human capital, technology, research and development पे ताकि हमारी productivity अच्छी हो labor की ठीक है Next is empowerment. What is empowerment? Empowerment is the power to make choices. ठीक है अगर मैं एक student हूँ अगर मैं एक school में जाना चाहती हूँ then I should have choices कि मुझे ए स्कूल में जाना है या मुझे बी स्कूल में जाना है राइट right? एंड अगर सपोज फीस एक क्राइटेरिया है सोचने का कि इसकी फीस ज्यादा है इसकी फीस कम है तो कोई बात नहीं आई कॉम्प्रोमाइज आई गो इन द स्कूल बट द क्वालिटी ऑफ दैट स्कूल इज मोर ठीक है तो इससे क्या होगा मेरी चॉइसिस कम आ गई क्यों मेरे पास रिसोर्स नहीं है कम है रिसोर्स फीस देने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास ठीक है तो इसका मतलब क्या है I am not fully empowered. ठीक है So one should have ample amount of choices to improve the quality of his or her life. और ये कैसे होगा वो हम आगे देखते हैं ठीक है Next, approaches to human development. Now there are four major approaches. Free के marks है कुछ नहीं है It's all in the name, right? and shakespeare says what's in a name no it's actually in the name right so approaches to human development first one is income very simple meri income 50 rupees hogi and 1000 rupees hogi theek hai aur 1000 rupees hogi to main zyada cheeze kisse khareed sakti hu 1000 rupees se 1000 rupees to iska matlab kya hai zyada income zyada choices theek hai दिस इज ऑल यही है इसमें अप्रोच में ठीक है ज्यादा इनकम होनी चाहिए तो ज्यादा हमारे पास डेवलपमेंट होगी ठीक है ज्यादा चॉइसिस होंगे मैं अच्छे हॉस्पिटल में जा सकती हूँ अच्छा खाना खा सकती हूँ ठीक है अच्छी जॉब होगी मेरे पास अच्छी एजुकेशन ले सकती हूँ राइट नेक्स्ट वेलफेयर अप्रोच इसमें द गवर्नमेंट कम्स इन टू प्ले इस पर फोकस है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट शुड फॉर्मुलेट सच पॉलिसीज कि जो पॉपुलेशन है ठीक है उस पर मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किया जा सके बीट सोशल सेक्टर एजुकेशन सेक्टर राइट हर सेक्टर में पॉपुलेशन पे फोकस किया जाए पीपल पे फोकस किया जाए पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज होनी चाहिए ये होती है हमारी वेलफेयर अप्रोच और इसमें 
जो नॉर्मल पीपल है नॉर्मल पॉपुलेशन है वो एक तरह की पैसिव पार्टिसिपेंट होते हैं पैसिव मतलब आप बैठे रहो आपको एक्टिवली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जो भी आपको पॉलिसी से बेनिफिट होगा वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी ठीक है नेक्स्ट इज बेसिक नीड्स अप्रोच नाम से पता चल रहा है बेसिक नीड्स तो ये जो अप्रोच थी ये दी गई थी आई के द्वारा दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है या आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इन्होंने सिक्स बेसिक नीड्स बताई सिक्स बेसिक नीड्स कौन सी हैं सबसे पहले तो आ गई हमारी हेल्थ एजुकेशन फूड वाटर सैनिटेशन देन वी हैव हेल्थ ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो दीज आर फाइव बेसिक नीड्स अगर ये एक कंट्री में लोगों के पास है दैट मीन्स वो कंट्री अच्छे से डेवलप्ड है ठीक है नेक्स्ट इज केपेबिलिटी अप्रोच दिस अप्रोच वॉज गिवन बाय प्रोफेसर अमरत्या सेन ठीक है आई राइट इट है अमरत्या सेन राइट इसमें क्या था सेम वही अप्रोच कि एक कंट्री में ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए ऐसी इकोनॉमी होनी चाहिए कि जो इंसान है वहाँ पे लोग हैं वहाँ पे उनकी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज किया जा सके फॉर एग्जांपल मेरे पास इनकम तो है लेकिन अब कंट्री में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज ही नहीं है अब एजुकेशन स्कूल स्कूल इतने अच्छे नहीं हैं तो मेरे पास क्या कैपेबिलिटी है अच्छी एजुकेशन लेने की नहीं हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं हैं मेरे पास है कैपेबिलिटी अच्छी हेल्थ के लिए नहीं तो अगर मेरे पास रिसोर्स हैं उनको अगर मेरे पास इनकम है तो उसको एक तरह की अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए ठीक है दिस वॉज द अप्रोच गिवन बाय प्रोफेसर मरत्या सेन ठीक है नेक्स्ट मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट अब मेजर कैसे करें तीन इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हेल्थ लिटरेसी एक्सेस टू रिसोर्सेस राइट हेल्थ हेल्थ को हम कैसे मेजर uh, करते हैं हेल्थ को हम मेजर करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि एक कंट्री में लोग कितनी एज तक जिंदा रहते हैं राइट सो किसी कंट्री में सपोज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 40 इयर्स राइट किसी कंट्री में इट इज 65 प्लस तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसकी ज़्यादा है इसका मतलब क्या है यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं लोगों की फूड हैबिट्स अच्छी हैं ठीक है थीके? और यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है फूड हैबिट्स अच्छी नहीं है सैनिटेशन अच्छी नहीं है क्लेनलीनेस नहीं है ठीक है इसका मतलब क्या है ये इतनी डेवलप्ड कंट्री नहीं है जनरली पुअर कंट्रीज में ऐसा होता है ठीक है और ये डेवलप्ड कंट्रीज वेरी रिच कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज बिग इकोनॉमीज राइट लिटरेसी लिटरेसी कैसे मेजर करते हैं आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ अ लिटरेट पर्सन इंडिया में क्या होती है इंडिया में होती है इफ ए पर्सन इज सेवन ईयर्स ओल्ड और वो रीड कर पा रहा है राइट कर पा रहा है एंड अर्थमेटिक कर पा रहा है विद अंडरस्टैंडिंग दैट्स अ लिटरेट पर्सन राइट बट लिटरेसी को मेजर कैसे करना है एनरोलमेंट ठीक है सो टोटल एनरोलमेंट कि कितने बच्चे स्कूल में एनरोल्ड हैं सपोज एक क्लास में दस बच्चे हैं पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं सपोज सौ हजार बच्चे हैं दैट इज एनरोलमेंट ठीक है बट इसका एक ड्रॉबैक क्या है 
एनरोल तो है रजिस्टर में नाम है बट क्या वो बच्चे सच में स्कूल आ रहे हैं अगर आ भी रहे हैं क्या टीचर अवेलेबल है और अगर टीचर अवेलेबल है भी क्या टीचर उतना क्वालिफाइड है क्या वो अच्छे से एजुकेशन दे रहे हैं अगर वो क्लास में आ भी रहा है तो क्या वो पढ़ा रहा है तो सिर्फ एनरोलमेंट से हम लिटरेसी का पता नहीं चला सकते बट देन इट इज बींग यूज राइट नेक्स्ट एक्सेस टू रिसोर्सेस सेम एक्सेस टू रिसोर्सेस मतलब क्या परचेजिंग पावर ठीक है परचेजिंग पावर इट इज जनरली मेजर्ड इन यूएस डॉलर्स ओके परचेजिंग पावर क्या होती है कि सपोज बेसिक नीड्स परचेज करने uh, करने के लिए लोगों के पास पैसे हैं या नहीं ठीक है कितने लोगों के पास पैसे हैं या एक दिन एक दिन चलाने के लिए लोगों को कितने रुपए चाहिए सपोज um, एक डेटा आया था कि एक दिन uh, में सर्वाइव करने के लिए लोगों को थर्टी टू रुपीज चाहिए या इतने चाहिए दैट इज परचेजिंग पावर ठीक है दैट इज एक्सेस टू रिसोर्सेज फाइन सो दीज आर थ्री मेन पैरामीटर्स जिसको हम मेजर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करने के लिए और राइट नेक्स्ट इंटरनेशनल कंपेरिजन सो इंटरनेशनल कंपेरिजन में सबसे पहले हमने ये देखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है दैट इज फ्रॉम जीरो टू वन अगर वन के पास आता है इसका मतलब क्या है सपोज जीरो पॉइंट एट टू आ रहा है इंडेक्स डेवलपमेंट का किसी कंट्री का दैट मीन्स दैट इज हाईली डेवलप्ड ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है उसमें ठीक है और अगर जीरो के पास है दैट इज जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू फाइव ऐसे तो इसका मतलब क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही कम है वहाँ पे लोग बीमारियों से मर रहे हैं एजुकेशन नहीं है अच्छी ठीक है दैट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ पे अच्छी नहीं है राइट सो इसके बेसिस पे हमारे पास कंपेरिजन है क्या कंपेरिजन है कंट्रीज विद हाई वैल्यू इंडेक्स इसका मतलब क्या है कंट्रीज जिनका इंडेक्स 0.8 या इससे ज़्यादा है ठीक है फिर उससे कम वाले आ जाते हैं मिडल वाली फिर उससे नीचे वाली आ जाते हैं राइट सो ये कंट्रीज कौन सी हैं जनरली ब्रिटेन ठीक है जर्मनी यूएसए क्यों जनरली ये जो कंट्रीज हैं ये कोलोनाइजर्स थी ठीक है दूसरे देशों पे इन्होंने राज किया था वहाँ की लेबर को एक्सप्लॉयट किया वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट किया फिर अपनी कंट्री में आके फॉर ट्रेड के लिए दूसरी कंट्रीज को मार्केट बनाया ठीक है सो दीज आर कंट्रीज विद हाई वैल्यू इंडेक्स अब वो डेवलप्ड है ठीक है देन दीज कंट्रीज विद मीडियम वैल्यू इंडेक्स ये कंट्रीज वो हैं जिन पे इन्होंने राज किया था वो आज़ाद हो गई हैं अब वो डेवलप हो रही हैं धीरे धीरे हो गई हैं मैक्सिमम डेवलपिंग है ठीक है सो दीज आर मीडियम नेक्स्ट लो वैल्यू इंडेक्स मतलब अभी भी वो राइज नहीं कर पा रही है फॉर एग्जांपल मैक्सिमम ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज राइट सो यहाँ पे क्या है अभी भी वही एजुकेशन अच्छी नहीं है सैनिटेशन अच्छी नहीं है अभी भी बहुत ज़्यादा बुरे हाल है राइट right? तो इस वीडियो में हमने जाना ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हमने जाना अमरत्या सेन के बारे में डॉक्टर महबूब उलहाक के बारे में और हमने देखा कि क्या क्या पिलर्स हैं लिटरेसी कैसे मैटर करती है हेल्थ कैसे मैटर करती है हमारी कंट्री में राइट सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो